。他来做什么？本王带他过来，是给你哥哥上柱香的。我哥哥不想见到他。带你过来，就是告诉他，要是跟你作对的话，下场是什么样子？我怎么看你不太开心啊？并不开心，反倒有些兔死狐悲之感。本王了解，放心吧，本王不会这么对你的。大小姐，梁统领，今夜前来，我是有一事相求。大小姐尽管开口，我们这些人都是跟着萧将军从死人堆里爬出来的，没有萧将军，我们早已经接阎王爷去了。谢谢各位，哥哥此生有你们敬重。我们本是萧家军，向来只追随萧将军。如今将军不在了，我们自当替将军保护好大小姐。大小姐所愿，我们定拼死做到。好，那我要你们替我杀一个人。你来干什么？殿下说过了，从此不准踏入此院一步。白日消愁，缺个酒友。陆夫人，陪我喝一杯吧。大白天的，你发什么酒疯啊，小姐，我现在就把他赶出去。谁敢？我堂堂庆王妃，还不能请一个小妾喝酒了？山月，让他进来吧。
怎么，怕我下毒？你有什么话要说？我与你无话可说。是，只要在这王府一日，你我便是敌人。哥哥万无一失的计划都能被你反将一军，我真是小看你了。你是来替你哥哥报仇的吗？报仇？在这个府里，我是不敢了。你是殿下的心肝，碰你一下，他都要了我的命。可我也是女人，爱不爱一个人，眼神里看得出。即使你再毒，再藏，骗得了殿下，但是骗不了我。陆安然，今日我们就敞开来说吧。你喜欢的是期望，对吧？我，你今日来是想套我的话？小金雀，如今这府里已经没有人会再相信你了。你已经把你哥的性命都搭上了，你还不明白吗？所以，我也不打算绕圈子。算来算去，终归要一个结果。多麻烦！我哥哥因你而死，我怎么会让你心爱的人好好活着？我所承受的痛苦，今日也要你尝尝。你什么意思？你说齐王殿下武艺了得，一人抵十，那三十人呢？都是。你把木船怎么了？害怕了，还说不爱。你杀了我又怎么样？今天皇宫就会敲响齐王的丧钟，你就等着听吧。你就不怕连累消失满门吗？与其跟我在这耗着，不如抓紧时间去见他最后一眼，或许还能少一丝遗憾。小姐，你别着急，大夫已经在救治了，一定不会有事的。不会的，沈大哥一定会找人救活他的，一定不会有事。大哥若是能及时赶到。
你还记不记得你跟我说过，带我在你面前点上三炷清香时，想起我们最后一次见面会不会后悔？还真是被你说中了，我现在都不敢回想。我们最后一次见面，竟然是在我设的局里。我就是这样一个人，白云覆雨，自以为是，到头来我什么都没有你讲的平安戏吗？那里面的女子，她就是我。可我若与你说了，你会信吗？恐怕你只会觉得我疯，因为我有的时候都觉得我自己是疯了。在那一场噩梦里。陆家没了，你也死了。不然我为什么要嫁给木泽？我只有嫁给他，时刻盯着他，我才能护住你，护住陆家。要推开你，伤害你，我自以为我能保护住你，结果呢，我只是糟蹋了你的真心。苏城找我的时候，告诉你，不准。我喜欢你。这个世界已经这么糟糕了，可是唯有你，能让我在这个因果地狱里感到欢喜。你知不知道？你知不知道？妈妈。交给你了，照顾好他。放心吧，小小姐。小姐，哥，你知道殿下没事？啊，你们怎么能这么信呢？小姐呢？哎，赶上了，春弟，你没事吧
，小姐，我暂时死不了。都是什么人？这一招一式全都是军中招式，应该是小英的属下。小英，是那个？你怎么了？我醒来之后，让东强来找你。当时我在帮里左等你不来，右等你不来，就担心你在路上出事儿。这幸亏我来得及时，不然你真就出事了。川弟，我之所以着急见你，是有一件事要替陆姑娘澄清，省得你误会了她。陆姑娘之前给了我一份名单。上面全都是你二哥为了陷害翼王要杀的农户，但不知怎么的，你二哥起了疑心，来社区抓了我，就是为了引陆姑娘现身。他刺我那一剑，其实是在救我。你误会他了，是那个，你就当我确实死了。这可能是我唯一了解真相的机会。哎，青儿，青儿，青儿，青儿，青儿，齐王殿下，既然认定死法，可以逼小姐把真相说出来，那说明你肯定知道小姐对你的心思。既然如此，你又怎么忍心她经历这样的痛苦呢？你少说两句。你们家小姐跟川帝是两情相悦，却要嫁给庆王。这不也没有考虑川帝感受吗？可是后来，殿下他自己也有动摇啊，他不相信我们小姐。这种事情你搁谁谁都得动摇，你不能老站在你们家小姐这边啊！哎，青儿，青儿，我有意将所有事瞒着。不想你卷入其中，即便这样，还是害你受伤了。我这样做确实有些考虑不周，但是如果我再不知道答案，真的会疯掉。幸好你没事，不然这一切有何意义？我万万没想到，这答案居然如此令人难以置信。可笑的是，我觉得我真的疯了。因为。他说的一切，我毫不怀疑的相信。可如今你都知道了，万一要做什么傻事，该怎么办？怎么了？到底怎么了？求求你，求求你让我一个人待着。殿下，这么晚了，您……本王问你啊，今日王妃对陆安然做了些什么？这个奴婢不清楚
。那陆安然今日为什么哭成这个样子？他定当是说了些什么？王妃，或许是对兄长的死，很是介怀吧。殿下，您要不要进去？本王就不进去了。告诉王妃，他哥哥就是咎由自取，敢算计本王，本王定不会容他。还有，现如今的庆王府，他仍然是庆王妃，这是本王对他最后的补偿，千万不要得寸进尺。是，好生照顾王妃，恭送殿下。殿下，小姐给你的。你觉得结局是怎么样的？嗯，我
我觉得这个王家女仿佛又回到了原来的原点，但一直纠结所谓的那个宿命，还不如抛开一切，快活一日是一日呢。你说的对，结局就是王家女与她想要相守一生的人在一起了，从此风月不相关。春秋两不沾。你也想此生和我一直相守的是吧？发现什么了？你拿这个南瓜干嘛？这是我从运彩车发现的。你看，这是我曾经写给木川的信。所以，齐王殿下是用我们编来骗庆王的法子，来给你传信的。亏他想得出来啊！他给我送这封信，恐怕是想告诉我，他理解我瞒着他的用心吧。对不起，相信我。等会儿，等会儿，你要抢人，会不会太鲁莽了一点？我之前就是因为顾虑太多，才会屡屡错过，留下了那么多遗憾。现在我只想一心把他给救出来，其他的顾不了那么多了。小姐肯定不会同意的。他之前把我推开了那么多次，这次就当他还我一次。可是殿下，冬青，你真的放心你们家小姐在王府里待着吗？如果他是俯首帖耳的也就罢了。可他是处处牵绊着我二哥，万一被我二哥发现什么，那会有直接生命危险的。我真的受不了。说实话，自从我出府以后，也是无时无刻不再担心小姐。毕竟我知道，那是一个怎样步步为艰，如履薄冰之地。陈大哥，嗯，你们愿意帮我吗？义不容辞。此是堤坝合龙之日，需要陆安然的协助了。是，兰河大坝合龙，闸口放水，万一出现意外，儿臣需要经验丰富的人在现场处理。大汉朝，陆安然应该是最熟悉河流的人了。除了他，儿臣想不到别人。没有私心呢、啊。儿臣若有私心的话，何必来找父皇请旨呢？直接去找他就好了。如此还可以瞒天过海。皇上，您怎么不问问齐王殿下，准备不准备接您先前那道旨啊？需要的时候，自然会来找朕。何必急于一时啊？
九弟，请往殿下。现如今。连二哥都不叫一声了吗？萧应军营那日是事发突然，二哥真的没有想到会害你身陷危局。我并没有怪你。说的是真的吗？我处处坏了你的事，你要杀我也是正常。今日我来是为了宣旨。还请亲王殿下请一下陆夫人。什么意思？大罢合隆之日，我需要陆夫人倾力相助，还请亲王殿下成全。嗯、陆安然嫁到亲王府，你是处处避嫌。就是为了不让我们难看，而萧景雀接二连三的无事生非，你却没了踪影。今日你求得一纸圣旨，上门要人，你究竟想做什么？亲王殿下多虑了，我只是来宣旨的。那你告诉二哥，陆安然这一走，还能回来吗？亲王殿下，还请宣陆夫人接旨。接什么？小姐，你快去吧，再不去，我怕真的要出事啊参见二位殿下。陆安然，接旨。昊天有命，皇王受旨。陆氏安然天资聪颖，善营船舶河运，卓尔于合龙大典之日，相助九皇子齐王。亲赐。齐王殿下，我以为人父，实在不宜抛头露面。若殿下允许，我可以指派山月，率整个船队，全力协助。西郊的攻势关乎于我大汉朝的水利推行，不能有半点差池。不然，本王也不会为难亲王殿下和陆夫人。可是，你是要抗旨吗？不敢大罢合隆之日，还请陆夫人准时到场。亲王殿下，告辞。
们俩在搞什么鬼？正如你所见，我也是才知道这件事情。你觉得我会信吗？他这么做，上门抢人，是来抢人。殿下不久前还说会相信我，保护我，现在这又是何意？会呢，就算殿下赶我，我也不会走的。好，本王不会让你走的，绝对不会让你走。父皇召集群臣，一同见证大坝的合龙。合龙仪式上，我必须要露一面，才能去找你。你在原地不要动。为了确保开闸放水时，下游河道不会进出，我的位置恐怕离合龙仪式有些远。无论多远，我都会去找你的，然后带你回家。是。安然，一定要等我。南星，派人跟着他。是。撤。这小姐做这件事，她知道不会生气吧？小姐每日想着谁，你不清楚吗？估计现在这会儿，小姐与殿下在码头该见到了。你是准备直接将我送走吗？是。你既然知道我不会离开，为什么还要这么做？你这么做，置我于何境地？置我苏城的家人于何境地？陆安然，你是觉得我连这些都没有想清楚就把你抢出来吗？你就不能让我分担一些吗？可我要是走了，你怎么善后？开闸放水，可以让河道短时间内水位攀升，河边本就凶险，说你被浪卷走了，有谁能查实？就算要查实，跟你一模一样的人难找，面目难辨的服饰可就太多了。可以呀、啊，看来这次咱们齐王殿下是真的下了决心了。我山月第一个支持。也不是你想的那么简单，若成了还有很多后续。那你呢？穆泽怎么会放过你？你总是在为我着想。你有没有问过我，我愿不愿意接受用你的牺牲换来的平安呢？还有，若你真的出事了，我该如何自处？穆川。你既然相信我经历的事情是真的，你就应该知道，我怎么能放下这一切自己去快活呢？那日你用平影溪给自己一个美满的结局，这难道不是你心中所想吗？那只是一场美梦而已。不会，我会让这场梦成真的。